वेलकम टू तेलुगु करंट अफेयर्स ఈ రోజు మనం ఫిబ్రవరి 21st 22nd 2020 కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ అంశాలు చూద్దాము మొదటి అంశం చూస్తే హిందూ మహాసముద్రంలో భారత నాయకత్వం అవసరం అనేది న్యూస్ వచ్చింది సో ఏంటి ఈ అంశం గురించి మొత్తం ఒకసారిగా చూస్తే హిందూ మహాసముద్రంలో ఈ యొక్క మీన్స్ హిందూ మహాసముద్రం ఇండియన్ ఓషన్ సో ఇండియన్ ఓషన్ లో చైనా తన యొక్క ప్రాబల్యాన్ని రోజు రోజుకు పెంచుకుంటోంది ఏ విధంగా అంటే ఈ యొక్క మయన్మార్ సో మయన్మార్ లో ఒక ఓడరే నిర్మిస్తున్నట్టుగా రీసెంట్ గా న్యూస్ వచ్చింది ఆల్్రెడీ శ్రీలంకలో హంబన్ టోటా అనే ఒక ఓడరే నిర్మించారు ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్ లో గ్వాదర్ అనే ఓడరేవు పాకిస్తాన్ లో గ్వాదర్ ఓడరేవు శ్రీలంకలో హంబన్ టోటా హంబన్ టోటా అనే ఓడరేవు తర్వాత ఈ యొక్క జిబౌటి అనే ప్లేస్ లో జిబౌటి అనే ప్లేస్ లో తన యొక్క సైనిక స్థావరం కంబోడియా కంబోడియా ప్లేస్ లో తర్వాత సౌత్ కొరియా సో ఇలాంటి వివిధ దేశాలలో చైనా తన యొక్క స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటోంది భవిష్యత్తులో హిందూ మహాసముద్ర వాణిజ్యానికి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచ దేశాలకి అడ్డంకులుగా మారే అవకాశం ఉంది సో దీని ప్రాబల్యాన్ని అడ్డుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆల్రెడీ ఈ యొక్క అమెరికా అమెరికా తర్వాత జపాన్ ఇండియా మరియు ఆస్ట్రేలియా ఈ నాలుగు దేశాలు ఒక కూటమిగా ఏర్పడ్డాయి ఏర్పడి దీని యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే ఈ యొక్క హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో చైనా యొక్క ప్రాబల్యాన్ని అడ్డుకోవడం అనే ఒక లక్ష్యంతోనే ఇవి ఏర్పడ్డాయి అయితే ప్రస్తుతం మరి ఎందుకు వచ్చింది చర్చలోకి అంశం అని అంటే ఈ యొక్క హిందూ మహాసముద్రంలో చైనా యొక్క ప్రాబల్యాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఇండియాకి సహకరించాలి నౌకా మీన్స్ సముద్రతల రక్షణ వ్యవస్థలో ఇండియాకి కోఆపరేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అమెరికన్ కాంగ్రెస్ డిక్లేర్ డిసైడ్ చేసినట్టుగా ఈ రోజు న్యూస్ లో ఉంది సో ఈ అమెరికన్ కాంగ్రెస్ అంటే అమెరికాలో పార్లమెంట్ ని కాంగ్రెస్ అంటాం సో ఈ అమెరికన్ కాంగ్రెస్ లో దీని గురించి చర్చ జరిగింది ఇండియాకి కోఆపరేట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశం ఇక్కడ వెల్లడించారు సో దీని గురించి ప్రస్తుతం ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ సో ఈ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ నా చైనా మీన్స్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు సో దీని గురించి కూడా చర్చించే అవకాశం ఉంది సో ఈ క్రమంలో ఇండియాకి సంబంధించి ఈ యొక్క సముద్రతల రక్షణ వ్యవస్థకి సంబంధించి కొంత సహకారం అందిస్తారు అనే ఉద్దేశం అనేది ఇక్కడ వ్యక్తమవుతుంది సో మొత్తం మీద మనకేంటంటే ఇలాంటి పూర్తి స్థాయిలో ఈ చైనా ఏ విధంగా తన యొక్క ప్రాబల్యాన్ని పెంచుకుంటోంది మరి దాన్ని అడ్డుకోవడానికి వేరే దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయి అనేసి సో ఈ క్రమంలో ఇండియా కూడా ఈ యొక్క చైనా ప్రాబల్యాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఆల్రెడీ శ్రీలంకలో ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ని డెవలప్ చేయడము తర్వాత పాకిస్తాన్ వాదర్ ని చేస్తుంటే మనం ఇరాన్ దేశంలో చాబహార్ పోర్ట్ సో చాబహార్ పోర్ట్ ని డెవలప్ చేయడము సో ఈ క్రమంలో ఇండియా కూడా మయన్మార్ దేశంతో మన మంచి రిలేషన్స్ ని మెయింటైన్ చేయడం సో ఈ క్రమంలోనే సో ఇలా వివిధ వివిధ అంశాలలో ఇండియా కూడా తన యొక్క ఆధిక్యాన్ని చూపించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది కానీ మొత్తం మీద ఏంటంటే ఈ అంశంపై ఒక పూర్తి స్థాయి అవగాహన అనేది మనకి ఎప్పుడు జనరేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వచ్చిన అంశాన్ని మనకు ఉన్న వాటికి యాడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో రెండో అంశం చూస్తే ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన సో ఈ ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అనేది రెండు వేల పదహారులో స్టార్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ సో ఏంటంటే ఏదైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా కానీ ఇతర కారణాల ద్వారా కానీ ఒకవేళ రైతు కనుక తన పంటని నష్టపోతే ప్రభుత్వం కొంత ఇన్సూరెన్స్ చెల్లించే విధంగా ఈ ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అనేది డిజైన్ చేయబడింది సో ఈ క్రమంలో దీనికి ఫసల్ బీమా యోజనకి సంబంధించి ఇంతవరకు ఉన్న రూల్స్ ఏంటంటే రైతు ఖరీఫ్ సీజన్లో తన పంటకి రెండు శాతం ప్రీమియం చెల్లిస్తారు రబీ సీజన్లో అయితేనేమో ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం చెల్లిస్తారు వాణిజ్య పంటకి సంబంధించి ఐదు శాతం ప్రీమియం చెల్లిస్తారు అయితే ఇది ఈ విధంగా ఉంటే మరి మిగతా ప్రీమియం ఎవరంటే సెంట్రల్ స్టేట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ భరించేవాళ్ళు అంటే రైతు చెల్లించగా మిగిలిన మొత్తంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెంటర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్ భరించేవాళ్ళు అయితే ప్రస్తుతం దీని గురించి ఒక మంత్రిమండలి సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో చేసిన నిర్ణయం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తన యొక్క వాటాను తగ్గించుకుంటున్న పరిస్థితి అంటే మెట్ట పంటలకి సో కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్న పరిస్థితి ఏంటంటే మెట్ట పంటలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ముప్పై శాతం మాత్రమే స్పాన్సర్ చేస్తుంది అదే మాగాని పంటలకి అంటే నీటి సరఫరా ఉన్న పంటలకు అయితే ఇరవై ఐదు శాతం మాత్రమే స్పాన్సర్ చేస్తుంది మరి మిగతా మొత్తం ఎవరు పెట్టుబడి పెట్టాలి అనే దాని గురించి ఇక్కడ నిర్ణయం జరగలేదు అయితే ఈ క్రమంలో చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే ఈ యొక్క యాభై శాతంలో వీళ్ళు ముప్పై శాతం పెడితే మరి ఇక మిగిలిన శాతంలో మిగిలిన అంటే స్టేట్ ఎక్కువ భరించాలా లేదంటే రైతు సంబంధించి తన యొక్క ప్రీమియంని పెంచుకోవాలా అనే విషయం అనేది ఇక్కడ తేలుతోంది అయితే ఇప్పటికే ఈ యొక్క ప్రీమియమ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి రైతులు ఈ యొక్క ఫసల్ బీమా యోజనని ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి కనపడుతుంది మరి ఈ క్రమంలో ఇంకా ప్రీమియం కనుక పెరిగితే ఈ యొక్క ఫసల్ బీమా యోజన యొక్క లక్ష్యం కూడా నెరవేరే అవకాశం అనేది లేదు అంతేకాకుండా ఇక్కడ చేసిన 
రైతులకు సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ మొత్తాన్ని కట్ చేసుకునే విధంగా ఉండేది రూల్ అంటే లోన్ తీసుకున్న ప్రతి రైతు తప్పకుండా ఫసల్ బీమా యోజనలో భాగం అవ్వాలి అని ఉండేది అయితే రైతులు దీనిపై కొంత నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఏంటంటే మాకు సంబంధించి మేము అడిగితేనే ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి తప్ప తప్పకుండా తీసుకోవాలి అనే రూల్ అనేది సరిగ్గా లేదు అని చెప్పేసి సో ఈ సందర్భంలో దీన్ని కూడా మార్చడం జరిగింది ఏంటంటే తప్పకుండా లోన్ తీసుకోవాలి అనే అంశాన్ని మార్చేసి రైతు యొక్క ఇష్టపూర్వకంగా మాత్రమే లోన్ లోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క ఫసల్ బీమా యోజన అమలు గురించి ఇక్కడ మార్చడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనలో కొన్ని మార్పులు అనేది చేశారు మరి ఈ మార్పుల గురించి మాత్రము ఈ మార్పు ప్రధానంగా ఈ మార్పు గురించి మాత్రము దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలు కొంత నెగిటివ్గా చెప్తున్న పరిస్థితి ఏంటంటే మాపై కొంత భారం అధికంగా మోపుతోంది ప్రస్తుతం కేంద్రము ఈ యొక్క ఫసల్ బీమా యోజనకు సంబంధించిన ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన మొత్తం పెరుగుతోంది రాష్ట్రానికి సంబంధించి మరి దీని గురించి మరి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు అనేది రాబోయే రోజుల్లో చూడాలి పసిడి గని సో ఉత్తరప్రదేశ్లో పసిడి గని పసిడి గని అంటే బంగారానికి సంబంధించిన గనులు బయటపడ్డాయని చెప్పేసి సో భారతదేశంలో ఈ పసిడికి సంబంధించి పెద్దగా నిల్వలు లేవు ఉన్న ఒక ఓన్లీ కర్ణాటకలోని కోలార్ మరియు హట్టి అనే ప్రాంతం అని చెప్పేసి మనం జాగ్రఫీలో చదువుకుంటాం సో కోలార్ మరియు హట్టి అనే ప్రాంతం అని అయితే ఇక్కడ కూడా పెద్దగా నిల్వలు లేవు ఉత్పత్తి చాలా తగ్గిపోయిందని చెప్పేసి కూడా చదువుతాము అయితే ప్రస్తుతం వచ్చిన అంశం ఏంటంటే ఈ యొక్క పసిడికి సంబంధించి భారతదేశంలో జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ యొక్క అంచనా ప్రకారంగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సోన్భద్ర జిల్లా సోన్భద్ర జిల్లాలోని సోన్ పహాడ్ అనే గ్రామంలో సోన్ పహాడ్ అనే ప్రాంతంలో భారీ స్థాయిలో పసిడి నిల్వలు ఉన్నట్లుగా అంచనా వేశారు దాదాపు ఈ యొక్క సోన్ పహాడ్ అనే ప్రాంతంలో ముప్పై లక్షల కేజీల బంగారు నిల్వలు లేదా మూడు వేల మెట్రిక్ టన్నుల నిల్వలు అనేవి ఉన్నట్టుగా అంచనా వేశారు అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఇంకో ప్రాంతం హర్ది అనే ప్రాంతం ఈ హర్ది అనే ప్రాంతంలో ఆరు పాయింట్ ఐదు లక్షల కేజీల బంగారు నిల్వలు ఉన్నట్టుగా అంచనా వేశారు దాదాపు ఇది ఆరు వందల యాభై మెట్రిక్ టన్నులకు సమానం సో ఇది భారీ మొత్తంలో ఉన్న బంగారు నిల్వ ఈ యొక్క బంగారానికి సంబంధించి జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు రెండు వేల ఐదు నుంచి కూడా ఈ యొక్క తమ యొక్క ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రెండు వేల పన్నెండులో వాళ్ళకి ప్రాథమికంగా ఇక్కడ బంగారు నిల్వలు ఉన్నట్లుగా అంచనా వచ్చింది అయితే ప్రస్తుతం మాత్రమే ఒక పూర్తి స్థాయిలో ఎంత ఉంది అనే విషయం అనేది ఇక్కడ వెల్లడించడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ బంగారానికి సంబంధించిన అన్వేషణ జరుగుతున్న క్రమంలో వాళ్ళకి దొరికిన ఇంకా నిల్వలు ఏంటంటే ఉక్కు మరియు పొటాషియం సో ఈ ఉక్కు మరియు పొటాషియానికి సంబంధించి కూడా భారీ స్థాయిలో నిల్వలు ఉన్నట్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు ఆ ప్రాంతాలకు సంబంధించి సో గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే జాగ్రఫీకి సంబంధించి వచ్చిన ఒక చిన్న అప్డేట్ ఇది పసిడికి సంబంధించి సోన్ పహాడ్ మరియు హర్ది అనే ప్రాంతాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో సైన్యానికి నూతన భవనం సైన్యానికి నూతన భవనం సో ఈ సైన్యానికి సంబంధించి నూతన భవన నిర్మాణం చేపడుతున్నామని చెప్పేసి రాజ్ నాథ్ సింగ్ గారు అనౌన్స్ చేశారు సో ఈ నూతన భవనానికి పెట్టిన పేరు ఏంటంటే ధల్ సేనా భవన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పేరు సో ధల్ సేనా భవన్ సో ఈ యొక్క భవనం అనేది దాదాపు పెద్ద మొత్తంలో నిర్మిస్తున్నారు యాక్చువల్గా ఇది సైన్యానికి కాకుండా చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ సో నూతనంగా ఏర్పాటు చేయబడింది చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ బిపిన్ రావత్ గారి నేతృత్వంలో ఈ బిపిన్ రావత్ గారి నేతృత్వంలో ఏర్పడిన చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ యొక్క ఆఫీస్ కూడా ఈ ధల్ సేవా భవన్లోనే ఉండబోతుందని చెప్పేసి చెప్పారు అంతేకాకుండా సైన్యానికి సంబంధించిన ఆఫీస్ కూడా సో పెద్ద మొత్తంలో దాదాపు ఏడు అంతస్తుల మొత్తంలో ఇది నిర్మిస్తున్నారు అయితే దీనికి సంబంధించిన డిజైన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడి రూపంలో ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో ఉదయిస్తున్న సూర్యుని రూపంలో ఈ యొక్క భవన నిర్మాణానికి సంబంధించిన డిజైన్ ఉండబోతుంది అనేసి ఇక్కడ వచ్చిన న్యూస్ సో గుర్తుపెట్టుకోవాలండి సైన్యానికి సంబంధించిన భవనానికి పెట్టిన పేరు ఏంటంటే ధల్ సేనా భవన్ అది ఉదయిస్తున్న సూర్యుడి రూపంలో ఉండబోతుంది అనేసి నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో రెండు కొత్త ఆవిష్కరణలు వచ్చాయి ఈ దేశంలో రెండు ప్రధానమైన కొత్త ఆవిష్కరణలు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఆవిష్కరణలు చూస్తే ఒకటి ఏంటంటే ఈ పరిరక్షక్ సో ఈ పరిరక్షక్ సో ఈ పరిరక్షక్ అనే ఈ యొక్క అంశం ఏదైతే ఉందో ఇది దీనిని పంజాబ్లోని లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు తయారు చేశారు అయితే దీని గురించి మనం కొద్దిగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించి కృత్రిమ మేధ మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మరియు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ని కంబైన్ చేసి ఈ పరిరక్షక్ అనే పరికరాన్ని తయారు చేశారు ప్రధానంగా ఏంటంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించి కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించవచ్చు అనే విషయం అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఆల్రెడీ ఇలాంటి వాటిని అమలు చేస్తున్నాయి కానీ భారతదేశంలో దేశీయంగా మొదటిసారిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేస్తూ కొన్ని పరికరాలు రూపొందిస్తున్నారు అందులో మనం తెలియాల్సింది 
చేస్తుందనే విషయం ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన ఆవిష్కరణగా దీన్ని గుర్తిస్తున్నారు ఈ పరిరక్షక అనే పథకాన్ని అంతేకాకుండా వ్యవసాయ పొలంలో ఉన్న వివిధ పరికరాలు స్ప్రింక్లర్లు కావచ్చు బ్లోయర్లు కావచ్చు లేదంటే పంప్ సెట్లు కావచ్చు ఇవన్నిటిని కూడా ఆన్ ఆఫ్ చేసుకునే విధంగా కూడా ఈ పరిరక్షక అనేది తోడ్పడుతుంది అని చెప్పారు సో ముఖ్యంగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఒకసారి ఈ పేరు అయితే ఈ పరిరక్షక్ అంతేకాకుండా ఇంకో అంశం కూడా చర్చలోకి వచ్చిన అంశము ఎన్లైట్ త్రీ సిక్స్టీ సో ఎన్లైట్ త్రీ సిక్స్టీ అనే పేరుతో సో రీసెంట్గా హైదరాబాద్లో బయో ఏషియా అనే సదస్సు జరిగింది బయో ఏషియా సదస్సు సో ఈ బయో ఏషియా సదస్సులో దాదాపు డెబ్బై ఐదు అంకుర ప్రోగ్రామ్స్ని ఐడెంటిఫై చేశారు దాంట్లో టాప్ ఫైవ్కి ప్రైజెస్ ఇచ్చారు దాంట్లో ఒకటే ఈ ఎన్లైట్ త్రీ సిక్స్టీ సో ఏంటి ఎన్లైట్ త్రీ సిక్స్టీ అంటే ఈ యొక్క న్యూ బార్న్ బేబీస్ నవజాత శిశువులు అంటాం ఈ నవజాత శిశువులు ఎవరైతే ఉంటారో చాలా మందిలో వీళ్ళకి కా కాలేయం అనేది పూర్తి స్థాయిలో డెవలప్ అవ్వకపోవడం వల్ల కామెర్ల వ్యాధి అనేది కనిపిస్తుంది సో ఎవరైతే శిశువుకి ఒక కామెర్ల వ్యాధి కనపడిందో వాళ్ళని ఫోటోథెరపీ అనే చికిత్స ద్వారా చికిత్స చేస్తారు ఫోటోథెరపీ సో ఈ ఫోటోథెరపీ అనే చికిత్స చాలా కాస్ట్లీతో కూడుకున్న చికిత్స అంతేకాకుండా శిశువుకి సంబంధించి ఎప్పుడు మనకు అవైలబుల్ ఉండకుండా ఉండే ఉంటుంది ఈ ఫోటోథెరపీ చికిత్స ద్వారా అందుకని చెప్పేసి దాన్ని అధిగమించడానికి ఎన్లైట్ త్రీ సిక్స్టీ అనే పేరుతో ఐఐటి హైదరాబాద్ వాళ్ళు సో ఐఐటి హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఈ యొక్క కొత్త ఆవిష్కరణ అనేది చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క బయో ఏషియా సదస్సులో టాప్ ఫైవ్ ఆవిష్కరణలో ఒకటిగా కూడా ఎన్లైట్ త్రీ సిక్స్టీ అనేది ఉంది అయితే ఈ ఫోటోథెరపీని ఉన్న సమస్యల్ని అధిగమించడమే కాకుండా చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ఈ యొక్క ఎన్లైట్ త్రీ సిక్స్టీ అనేది అందుబాటులోకి రాబోతుంది రాబోయే ఒక సంవత్సర కాలంలో దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే కంప కంప నిధుల గురించి వచ్చిన న్యూస్ సో ఫస్ట్ కంప అంటే ఏంటో మనం చూడాలి సో ఈ కంప అంటే కంపెన్సేటింగ్ అఫారెస్టేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ అథారిటీ సో ఈ కంపెన్సేటింగ్ అఫారెస్టేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ అథారిటీ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక రాష్ట్రం పరిశ్రమల గురించి కానీ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి గురించి కానీ లేదంటే ఇతర అంశాల కారణంగా అడవుల్ని గనక నాశనం చేసినట్లయితే అడవుల్ని కొట్టేసినట్లయితే లేదంటే చెట్లను తొలగించినట్లయితే దానికి సంబంధించి ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డ ఈ కంపాకి తమ రాష్ట్రం నుంచి కొంత నిధులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకు చూస్తే సాధారణ అడవులు అయితే ఆరు లక్షలు ఒక హెక్టార్కి సంబంధించి ఆరు లక్షల రూపాయలు అదేవిధంగా రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ అయితే ఎనిమిది లక్షలు లేదా ఈ యొక్క దట్టమైన అడవులు అయితే పది లక్షలు సో దట్టమైన అడవులు అయితే పది లక్షల రూపాయలు ఒక హెక్టార్కి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఒకవేళ సాధారణ ప్రాంతంలో చెట్లను కనుక నరికివేసినట్లయితే వాటికి కూడా కొంత రేట్ అనేది ఫిక్స్ చేయబడుతుంది అయితే ఈ నిధులని రాష్ట్రం ఏది రాష్ట్రం నుంచి ఏవైతే సేకరించబడ్డాయో ఆ నిధులన్నీ కూడా కంప దగ్గర అకౌంట్లో వాళ్ళ యొక్క అకౌంట్లో స్టోర్ చేయబడి ఉంటాయి అయితే ఈ యొక్క కంప నిధుల నుంచి రాష్ట్రానికి పది శాతం నిధులు రిలీజ్ చేసేది ఈ యొక్క కంపెన్ ఈ యొక్క అథారిటీ అయితే దీనికి సంబంధించి రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారంగా తొంభై శాతం నిధులు రాష్ట్రాలకే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ యొక్క నిధులకి సంబంధించి రీసెంట్గా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మూడు వేల ఒక వంద పది కోట్లు వచ్చాయని కూడా మనం పేపర్లో చూసాం అయితే ఈ యొక్క నిధులు అనేవి రాష్ట్రాలకు వచ్చినప్పటికీ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడినప్పటికీ ఎప్పుడైతే రాష్ట్రము తమ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క అడవులకు సంబంధించి అభివృద్ధికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి కార్యాచరణ రూపొందించి ఈ అథారిటీకి పంపిస్తుందో అప్పుడు అథారిటీ దాన్ని శాంక్షన్ చేసి ఈ యొక్క డబ్బుల్ని రాష్ట్రం వాడుకునే విధంగా రాష్ట్రానికి అధికారం కల్పిస్తుంది అయితే ఈ క్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ సంవత్సర బడ్జెట్కి సంబంధించి దాదాపు ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు ఈ కంపానీలు వాడుకునే విధంగా ఒక రూపొందిస్తున్నారు బడ్జెట్లో సో దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఒక రిపోర్ట్ అనేది తయారు చేసి కేంద్రానికి పంపించారు సో కేంద్రం ఎప్పుడైతే ఆమోదం తెలిపి దాని నుంచి కంపాకి రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత కంప వాళ్ళు కనుక రిలీజ్ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఇది ప్రొసీజర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అని మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే కంప దగ్గరికి వెళ్ళిన నిధులు మళ్ళీ రాష్ట్రానికి తొంభై శాతం నిధులు వస్తాయి ఆ నిధుల్ని వినియోగించుకోవాలన్నా కూడా రాష్ట్రం ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి కేంద్రానికి పంపించి కేంద్రం సర్టిఫై అయిన తర్వాత కంప నుంచి ఇక అథారిటీ అథరైజేషన్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే డబ్బులు రిలీజ్ చేయబడతాయి సో నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో నదుల అనుసంధానం గురించి ఒక న్యూస్ వచ్చిందండి సో నదుల అనుసంధానం సో ఈ నదుల అనుసంధానం ఎందుకు చర్చలోకి వచ్చిందంటే ఒక ప్రాంతంలో అతివృష్టి వల్ల నదుల్లో ఎక్కువ నీరు రావడం ఇంకో ప్రాంతంలో అనావృష్టి వల్ల అసలు ప్రాజెక్టులో నీళ్లు లేకపోవడం అనేది ప్రతి సంవత్సరం మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ సందర్భంలో ఎక్కువగా ఉన్న
డాక్టర్ కేఎల్ రావు అంటే మనం నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర చూస్తాం అయిపోయారు సో ఈ కేఎల్ రావు గారు భారత ప్రభుత్వానికి ఒక సజెషన్ చేశారు అయితే ఈ కేఎల్ రావు గారి ప్రపోజల్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే నేషనల్ వాటర్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు అని ఏర్పాటు చేసింది ఈ నేషనల్ వాటర్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు చేసిన పని ఏంటంటే నదుల అనుసంధానానికి సంబంధించి ఏమేం పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి భారతదేశంలో అని చెప్పేసి ఒక లిస్ట్ తయారు చేశారు కానీ ఏది ముందుకు పెద్దగా జరగలేదు సో రెండు వేల ఐదు నుంచి దీనికి కొంత దీంట్లో కొంత పురోగమనం కనిపించింది ఐడెంటిఫై చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే గంగా నదికి సంబంధించి చంబల్ కోసి నది కానీ లేదంటే యమునా నదిని ఘాగ్రా నదితో కలపడం కానీ లేదంటే మహానది కా గోదావరి కృష్ణ తర్వాత కావేరీ నది ఇలాంటి అనుసంధాన ప్రాజెక్టులు అనేవి కొన్ని డిజైన్ చేశారు సో ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుతం చెప్తున్న అంశం ఏంటంటే ఈ ఎన్డబ్ల్యూడిబి నేషనల్ వాటర్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఏదైతే ఉందో దీనికి పని భారం ఎక్కువైపోయింది దీంట్లో ఈ యొక్క ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య తక్కువైపోయింది అంతేకాకుండా ఫండ్స్ సేకరించే విషయంలో ఎన్డబ్ల్యూడిబికి సంబంధించి ముఖ్యమైన అధికారం అనేది ఉండట్లేదు అనేసి ఒక అథారిటీ ఏర్పాటు చేయాలి అనేసి నిర్ణయించారు సో ఈ అథారిటీ ఈ అథారిటీకి ఇచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఫండ్స్ని వేగంగా డెవలప్ చేయడానికి ఈ అథారిటీకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు సో ఆ యొక్క ఫండ్ ఈ యొక్క అథారిటీ పేరు ఏంటంటే నేషనల్ ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ అథారిటీ సో జాతీయ నదుల అనుసంధాన అథారిటీ అన్నట్టుది సో నేషనల్ ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ అథారిటీ ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తున్న ఒక అంశం ఏంటంటే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైతే నదుల అనుసంధానం జరిగిందో ఆ నదుల అనుసంధానం జరిగినప్పుడు అరవై శాతం నిధుల్ని కేంద్రం భరిస్తే నలభై శాతం నిధుల్ని రాష్ట్రం భరించాల్సి ఉండేది అయితే ప్రస్తుతం దీంట్లో మార్పు చేశారంటే సెంటరే దాదాపు తొంభై శాతం నిధుల్ని సెంటరే భరిస్తుంది స్టేట్స్ టెన్ పర్సెంట్ నిధుల్ని భరిస్తే సరిపోతుంది అంతేకాకుండా పూర్తి స్థాయిలో ఈ నదుల అనుసంధానానికి సంబంధించి ఈ ఎన్ఐఆర్ నేషనల్ ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ అథారిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎన్ఐఆర్ఏకి పూర్తి అధికారాన్ని కూడా కల్పించడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క ప్రధానంగా ఈ యొక్క చర్చలో ఉన్న అంశం ఏంటంటే మన తెలంగాణలోంచి ప్రవహిస్తున్న గోదావరి నదిని కృష్ణా నదికి అనుసంధానం చేస్తూ కావేరీ డెల్టాకి కూడా నీళ్లు అందించే విధంగా చూడాలి అనేసి అంటే ఒరిస్సాలోని మహానది నుంచి ప్రారంభమై గోదావరి కృష్ణ కావేరీ నదుల యొక్క అనుసంధానం అనేది ప్రస్తుతం ప్రధానంగా చర్చలో ఉన్న అంశం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సో ఈ క్రమంలో మరి దీనికి సంబంధించి కూడా ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక తొంభై శాతం వాళ్ళే భరిస్తున్న సందర్భంలో మరి దీనికి సంబంధించి అంటే గోదావరిలో దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం మూడు వేల నీళ్లు సముద్రంలో కలుస్తూ పరిస్థితి కృష్ణా డెల్టాకి సరిపోయినంత నీరు లేని పరిస్థితి ప్రతి సంవత్సరం సో ఈ క్రమంలో ఆ యొక్క రెండు నదుల్ని అనుసంధానం చేసి కృష్ణా డెల్టాకి వాటర్ అందించాలి అని చెప్పేసి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి సో మరి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఉపయోగించుకొని మరి ఏదైనా ముందుకు తీసుకెళ్తారేమో అనేది చూడాల్సిన అంశం సో నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక న్యూస్ వచ్చింది ఏంటంటే స్థానికులకు డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఒక చర్ ఒక చర్యలు తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వం సో స్థానికులకి డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు అనేసి ఆల్రెడీ ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చెప్పిన అంశం అయితే దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ యొక్క స్థానికులు ఎవరు అని అంటే పది సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్న వారిని స్థానికులుగా గుర్తిస్తారు దీనికి సంబంధించి వాళ్ళు ఏదైనా ఒక ప్రూఫ్ చూపిస్తే సరిపోతుంది అని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా దీనికి స్థానికతకి సంబంధించి ఒక నోడల్ ఏజెన్సీస్ ఏర్పాటు చేస్తారట ఈ నోడల్ ఏజెన్సీ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్న నిరుద్యోగులకి సంబంధించి ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి నోడల్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి అయితే ఏదైనా పరిశ్రమ నూతనంగా స్థాపిస్తున్న సందర్భంలో ఆ పరిశ్రమకి ముందుగానే డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు స్థానికులకు ఇవ్వాలి అనే రూల్ ప్రకారంగా ఈ యొక్క పరిశ్రమకు అనుమతులు మంజూరు చేస్తారు ఒకసారి పరిశ్రమ ఏర్పాటు అయ్యే ముందే ఈ నోడల్ ఏజెన్సీస్ కి తమ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఏ యొక్క ఏరియాలో వాళ్ళకి ఉపాధి అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు నోడల్ ఏజెన్సీస్ యొక్క ట్రైనింగ్ ఆ యొక్క విధానంలో జరిగి పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఒక అక్కడ ట్రైన్ అవుతున్న వాళ్ళని తయారు చేసే విధంగా నోడల్ ఏజెన్సీస్ పనిచేస్తాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ఇక్కడ చెప్తున్న ఇంకో అంశం ఏంటంటే పరిశ్రమలు ఏవైతే ఏర్పాటు అయ్యాయో ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి నోడల్ ఏజెన్సీకి ఆ యొక్క పరిశ్రమలో ఎంత మంది స్థానికులు పనిచేస్తున్నారు అనే విషయంపై ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి ఒకవేళ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయకపోతే వాళ్ళపై పెనాల్టీలు కూడా విధించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్న పరిస్థితి అంతేకాకుండా రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఈ నోడల్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో నోడల్ ఏజెన్సీస్లో ట్రైన్ అప్ అవుతున్న విద్యార్థులకి సంబంధించి ఈ పూర్తి స్థాయిలో రిపోర్ట్ అనేది ఎవ్రీ మంత్ జనరేట్ చేసుకుంటూ ఏదైనా పరిశ్రమల్లో కనుక ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న పరిశ్రమల్లో అంటే రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ
ఆ యొక్క డెబ్బై ఐదు శాతంలో ఉండకపోతే అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అనేసి సో దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం కొంత వెసులుబాటు కల్పించింది పరిశ్రమలకి ఒకవేళ ఆ యొక్క ప్రాంతంలో డెబ్బై ఐదు శాతం తీసుకోవాలనుకున్న పరిస్థితుల్లో నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు కనుక దొరకకపోతే నెక్స్ట్ లెవెల్కి జోనల్ లెవెల్ ఆ తర్వాత జిల్లా లెవెల్ జిల్లా లెవెల్ జోనల్ లెవెల్ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఈ యొక్క వీళ్ళని సేకరించుకోవాలి అనేసి అంటే సంబంధిత పరిశ్రమ ప్రాంతంలోనే కాకుండా ఒకవేళ అక్కడ నైపుణ్యం గల వాళ్ళు దొరకనప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం పరిశ్రమలకు సూచించిన పరిస్థితి సో చూద్దాం మరి దీని గురించి ఇంకా ఎలాంటి ముందు ముందు వస్తాయో చూడాలి నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జగన్ అన్న వసతి దీవెన అనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో జగన్ అన్న వసతి దీవెన సో ఏంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ అని అంటే ఐటీఐ పాలిటెక్నిక్ ఐటీఐ పాలిటెక్నిక్ కి సంబంధించి చదువుతున్న విద్యార్థులతో పాటుగా అన్ని ఉన్నత చదువులు చదువుతున్న విద్యార్థులకి సంబంధించి ఈ యొక్క జగన్ అన్న వసతి దీవెన కింద ఆ యొక్క విద్యార్థికి సంబంధించి వసతికి కానీ భోజనానికి కానీ సంవత్సరానికి ఇరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఈ యొక్క ఇరవై వేల రూపాయలని రెండు దఫాలుగా విద్యార్థి యొక్క తల్లి బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి డిపాజిట్ చేస్తారు సో దీనికి సంబంధించి వసతి దీవెనకు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి సంబంధించి కార్డ్స్ జగనన్న వసతి దీవెన కార్డ్స్ అంటారు సో ఈ కార్డ్స్ అనేవి కూడా ఈ యొక్క గ్రామ వాలంటీర్ల చేత అందిస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు సో ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క జగనన్న వసతి దీవెనకు రాష్ట్ర స్థాయిలో మొత్తం మీద పదకొండు లక్షల లక్షల ఎనభై ఏడు వేల మంది ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నారు సో పదకొండు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల నాలుగు సో మంది మొత్తం మీద ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కి ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి వచ్చిన పరిస్థితి సో గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో ఉన్న స్పెసిఫిక్ గా ఇట్లాంటి ఇరవై వేల పదిహేను వేల ఎంత మందికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అని అన్ని విషయాలు మనకు ఒక అవగాహన ఉండాలి నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో తెలంగాణ రాష్ట్రము ఆవిష్కరణలో ముందడుగుగా వెళ్తుంది అని చెప్పేసి వచ్చిన న్యూస్ సో ఆవిష్కరణలో ముందడుగు సో ఏ విధంగా అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసిన టీ హబ్ కానీ వి హబ్ కానీ టీ హబ్ వి హబ్ రిచ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అని చెప్పేసి ఏర్పాటు చేశారు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క టాస్క్ తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ వంటి వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిష్కరణలో ముందుకెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు సో ఈ టీ హబ్ ద్వారా చేస్తున్నది ఏంటంటే ఎవరైనా నూతన ఐడియాస్తో ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి కొన్ని రోజుల పాటు ఇంక్యుబేటింగ్ సెంటర్ గా ఈ టీ హబ్ అనేది పనిచేస్తుంది రీసెంట్ గా టీ హబ్ టూ అని కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క వి హబ్ ఏంటంటే ఉమెన్స్ కి సంబంధించి ఇలాంటి హబ్ అన్నట్టుది ఉమెన్స్ కి స్పెషల్ గా దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు రిచ్ అనేది రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఇదేంటంటే ఈ యొక్క విద్యా సంస్థలని తర్వాత ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తులకి అందరినీ కూడా ఒకే దగ్గరగా చేర్చి ప్లాట్ఫామ్ లాగా డెవలప్ చేసి వాళ్ళ మధ్య చర్చలు జరిగే విధంగా ఈ రీసెర్చ్ అండ్ సైంటిస్ట్లని విద్యార్థులని తర్వాత యూనివర్సిటీస్ అందరినీ అనుసంధానం చేయడానికి రిచ్ అనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు టాస్క్ అనేది తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ సో ఈ తెలంగాణ అకాడమీ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ద్వారా యువతకి నైపుణ్యాన్ని డెవలప్ చేయడానికి అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ గా ఈ యొక్క టాస్క్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ అంశాల కారణంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే ఆవిష్కరణలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందంజలో ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్న పరిస్థితి సో ఈ యొక్క ఆవిష్కరణలు వివిధ రంగాల్లో తెలంగాణని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయి అని కూడా చెప్తున్నారు సో మొత్తం మీద దేశంలో అయితే ఆవిష్కరణలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించి పెట్టింది దాని అన్నిటికీ కారణం ఇవే అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది కొంత బలహీనంగా అయ్యింది అని చెప్పేసి న్యూస్ వచ్చింది సో ఏంటి అంశం అని అంటే ఈ బడ్జెట్ అనేది రాబోతుంది బడ్జెట్ కి ముందు సేమ్ ఇండియన్ బడ్జెట్ కి ముందు కూడా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సమస్యలపై చాలా అంశాలు డిస్కషన్ లోకి వచ్చాయి వాటికి సంబంధించి బడ్జెట్ లో తీసుకున్న చర్యలకి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం అదే క్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి కూడా ప్రస్తుతం కొన్ని సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి హైలైట్ అవుతున్నాయి సో ఏంటి అని చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ రెండు వేల పదిహేను పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వరకు యావరేజ్ గా పదహారు శాతం వృద్ధి నమోదు చేసింది అదే క్రమంలో రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఒక్క సంవత్సరం చూస్తే దాదాపు పంతొమ్మిది శాతం వృద్ధి నమోదు చేసింది అయితే ఈ ఈ అన్ని అంశాలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో తారుమారైపోయాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో రాష్ట్ర ఆర్థిక వృద్ధి సమ్వేర్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి ఒక
తెలంగాణ రాష్ట్రం జీఎస్టీకి సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల కోట్ల లోటును కేంద్రం నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటోంది సో ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రం జీఎస్టీకి సంబంధించి ఎప్పుడు పరిపుష్ట రాష్ట్రంగా ఉండింది అంటే పూర్తి స్థాయిలో పన్ను వసూలు కాకపోతే కేంద్రం లోటును భరిస్తాము అని చెప్పేసి జీఎస్టీ చట్టంలో చెప్పబడింది కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు ఈ యొక్క లోటుని సంబంధించి క్లెయిమ్ చేసుకున్న పరిస్థితి లేదు కానీ ఫస్ట్ టైం ఈ యొక్క నైన్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రూపీస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీఎస్టీ కింద క్లెయిమ్ చేసుకుంటోంది ప్రస్తుత సంవత్సరానికి సో ఇలాంటి సమస్యలన్నీ కూడా రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ కొంత బలహీన అవడానికి కారణమయ్యాయి సో ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం మరి బడ్జెట్ లో వీటన్నిటిని అధిగమించడానికి ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది అనేది మనం చూడాలి అంతేకాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైకి సంబంధించి సెప్టెంబర్ నెలలో ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ లో ఏం చేశారు అంటే దాదాపు పదివేల కోట్ల రూపాయలు ఈ యొక్క భూముల అమ్మకం ద్వారా సేకరిస్తాము అన్నారు అంటే రాష్ట్ర బడ్జెట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ సో ఈ క్రమంలో పదివేల కోట్లు ఏదైతే దీంట్లో భూముల విక్రయం ద్వారా అన్నారో ఇది ఏది జరగలేదు ముందుకి సో ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క పదివేల కోట్లకి సంబంధించి మళ్ళీ ఈ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి బడ్జెట్లు కూడా ఇదే అంశం మళ్ళీ చేరుస్తారు అనే విషయం అనేది తెలుస్తుంది సో చూడాలి మరి బడ్జెట్ ఇవన్నీ అంశాలపై మనకు ఒక అవగాహన పెట్టుకొని బడ్జెట్ వచ్చినప్పుడు బడ్జెట్లో మరి ఏ ఏ అంశాలకు సంబంధించి మనము ఈ ఈ లోపాలని అధిగమించడానికి ఏ ఏ అంశాలు చేశారనేవి మనం ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ అంశం చూస్తే రామప్ప కాటన్ సో రామప్ప కాటన్ గురించి న్యూస్లో వచ్చింది ఏంటి అంశం అని అంటే వరంగల్ ప్రాంతంలోని నేతన్నలు ఈ యొక్క దర్రీలు అని తయారు చేసేవాళ్ళు దర్రీలు అంటారు దర్రీలు అంటే తివాచీలు అయితే కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క తివాచీలు లేదా దర్రీలకి డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోయింది ఈ యొక్క సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలు ఎప్పుడైతే ఈ దర్రీలు తివాచీలు వాడడం తగ్గించాయో ఈ యొక్క వరంగల్ నుంచి వస్తున్న ఈ యొక్క డిమాండ్ వీటి డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోయింది సో ఈ క్రమంలో వరంగల్ ప్రాంతంలో వీటిని తయారు చేసే నేతన్నలందరూ కూలీ కూలీలుగా మారిపోయిన పరిస్థితి చూస్తున్నాం సో ఈ క్రమంలో జౌలి షా జౌలి మంత్రిత్వ శాఖ జౌలి శాఖ అధికారులు వీళ్ళకి సంబంధించి ఏదైనా ఒక కొత్త ఆల్టర్నేటివ్ చూడాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయం చేసి ఈ యొక్క వరంగల్లో ఉన్న ఈ నేతన్నలకు సంబంధించి నూతనంగా వాళ్ళకి ఈ యొక్క డిమాండ్ ఉన్న అంశాల్లో అంటే ఈ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కానీ లేదంటే చీరలు కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు ఆ క్రమంలోనే కొత్తగా డిజైన్ డెవలప్ చేశారు దాన్ని ఏమన్నంటే కాకతీయ డిజైన్ సో ఈ కాకతీయ డిజైన్ లో కాకతీయానికి సంబంధించిన ఈ యొక్క వివిధ అంశాలు టెంపుల్స్ కి సంబంధించిన అంశాలు కానీ కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి సంబంధించిన అంశాలతో ఈ యొక్క డిజైన్స్ డెవలప్ చేసి వాటి ద్వారా ప్రింటింగ్ లో ఈ వాటి ప్రింటింగ్ తో నూతన డిజైన్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది సో దీనికి వాళ్ళు పెట్టిన పేరు ఏంటంటే రామప్ప కాటన్ సో రామప్ప కాటన్ సో ఈ రామప్ప కాటన్ ని ఇక్కడ డెవలప్ చేసి ఈ యొక్క నేతన్నలకి మళ్ళీ నూతనంగా వాళ్ళు ఈ యొక్క దర్రిలు తివాచీల పనుల నుంచి నూతనమైన పనులకి వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ ఇది ఒకసారి సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఆల్రెడీ వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలో సో వరంగల్ అర్బన్ వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలో వరంగల్ వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలో కమలాపూర్ సో ఈ వరంగల్ అర్బన్ జిల్లాలోని కమలాపూర్ అనే ప్రాంతాల్లో కూడా ఇలాంటి సమస్యనే ఎదురైనప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క తువ్వాళ్ళు లేదా తర్వాత కంబళ్ళు తయారు చేసే దాని నుంచి డిమాండ్ తగ్గిపోయిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి కూడా ఇలాంటిది ఒక డిజైన్ డెవలప్ చేశారు దాని పేరు ఏంటంటే హిమ్రూ సో ఈ హిమ్రూ అనేది ఏంటంటే నిజాం కాలంలో నిజాములు ధరించే ఒక సూట్ పేరు ఈ హిమ్రు అన్నట్టు సో ఇలాంటి సూట్స్ తయారు చేసే విధంగా వాళ్ళకి ట్రైన్ అప్ చేశారు సో ప్రస్తుతం వాళ్ళు విజయవంతంగా నడుపుతున్నారు సో అదే క్రమంలో ప్రస్తుతం వరంగల్ దర్రీల వాళ్ళకు కూడా కాకతీయ డిజైన్ తో కూడా రామప్ప కాటన్ ని వాళ్ళకి నేర్పించున్న పరిస్థితి సో ఈ సందర్భంలో వాళ్ళని కూడా మళ్ళీ డెవలప్ చేయాలి అనేసే ఉద్దేశంలో దీన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు జౌలి శాఖకు చెందిన అధికారులు సో ఇదండి ఈ రోజు ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ అంశాలు నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ తో మళ్ళీ